existe una condición de piel más que una enfermedad en sí misma que afecta al folículo pilosebáceo, es decir, esa parte, esa vaina donde va a salir el pelito. Muchas veces ustedes consultan por cualquier otro motivo y no por esta causa, pero otras veces llegan a la consulta porque el niño tiene la cara roja y el vecino le ha dicho que está presentando acné. O le han comunicado que a lo mejor está presentando moluscos. O como el día de ayer que llegó un padre con un menor a la consulta pidiéndome una receta por un corticoide en crema porque el farmacéutico le había dicho que debía colocárselo para ese proceso inflamatorio sin tener diagnóstico. En De Piel a Piel con Miriam Raquel, hoy vamos a estar conversando sobre la queratosis pilares o hiperqueratosis folicular o también denominada queratosis rubra pilaris. Esto es una condición, como les decía, bastante frecuente que tiende a presentarse en las mejillas, pero también se puede presentar en el aspecto lateral externo de los brazos se puede presentar en las piernas, en los muslos, generalmente en la cara lateral y externa. Se puede presentar en los glúteos, es decir, que afecta a las nalgas. Y he tenido pacientes donde la afección ha sido de todo el cuerpo, presentando lesiones en el tronco, tanto en la parte posterior como en la parte anterior, y esto preocupa mucho a los adolescentes sobre todo. Recuerdo que la última chica que tuve era una niña de 17 años y obviamente su aspecto al ella desnudarse o colocarse el traje de baño para ir con sus amigas, pues esto le afectaba. Entonces, estamos hablando de una condición que se presenta generalmente en niños. En niños pequeños que afecta a los adolescentes y que tiene una tendencia a que a medida que vamos avanzando en edad, las lesiones vayan desapareciendo, es decir, desaparecen por sí solas. Hay tendencia familiar a que se padezca, a que se produzca esta condición que se cree que tiene un factor genético, un factor autosómico dominante y se ha asociado a algunas enfermedades, sobre todo en, a, para algunos autores se considera como un criterio a la hora de hacer diagnóstico de dermatitis atópica. Sin embargo, tenerlo no significa que el niño sea atópico, por supuesto. Vemos un taponcito córneo, así como esos que se utilizan para poner o para sujetar los clavos o los tornillos en las paredes, que denominamos ramplu y que es una vaina de queratina que envuelve al cabello y que entonces provoca o produce un taponcito córneo que a veces el paciente se rasca y se inflama. Y en ocasiones, por sí solo, tiene un proceso inflamatorio alrededor que le da ese aspecto como de punto blanco y, y arandelita roja alrededor. También nuestros pequeños pueden presentar, y sobre todo en, cuando entramos a los cambios de estación, sobre todo en el invierno, cuando el ambiente está seco, cuando están sometidos al aire acondicionado o están sometidos a las inclemencias del tiempo, la resequedad por el uso de la calefacción, vemos ese eritema, esas mejillas rojas con esos puntos blancos que al tocarlos raspa, parece como papel de lija y por eso en algunos países se conoce como la enfermedad frutilla, le llaman, o en fresa, o como un rallador de estos de rayar uh, la comida. Y es queratosis pilaris, afecta la queratina y muchas veces se cree que la afección se debe a una alteración que produce alteración genética de la filagrina, que es una proteína que condiciona, que forma parte de la estructura de la piel y que también se asocia, como les decía, con la dermatitis atópica. ¿Qué vamos a hacer en estos casos? Primero, el diagnóstico es básico. Tener un buen diagnóstico para no confundirlo con las enfermedades que ya le comenté que se pueden confundir, inclusive el acné y también la foliculitis. El, el tener un buen diagnóstico va a permitir que no hagamos eh, gastar a los padres medicinas 
o utilizar medicamentos para una condición que puede mejorar por sí sola o con los cuidados mínimos de la piel, que siempre les he insistido en que debemos utilizar un sustituto del jabón para baño diario, no utilizar agua caliente, el baño que sea corto, olvídense las esponjas, saben que las esponjas, las panoplas, los guantes de cream, los cepillos, pueden primero que causan irritación en la piel y segundo que son un acúmulo de bacterias, sobre todo de gran negativas de esas que tenemos en los baños y en la humedad y que puede propiciar incluso foliculitis y otra cantidad de enfermedades. Entonces deséchela, lávese simplemente con la mano, no haga baños de inmersión, el agua que sea una ducha, el agua que corra, que caiga, la temperatura debe ser ideal, que no sea fría, que no sea tampoco caliente y el baño debe ser corto e inmediatamente después debe usted humectar la piel de una manera regular. Así como nos cepillamos los dientes, utilizamos un cepillo de dientes, una pasta dental todos los días y varias veces al día, pues deberíamos utilizar el sustituto del jabón, el humectante y el protector solar o evitar exponernos a las radiaciones, ya de eso tienen un vídeo donde hablamos de sol y piel, en las horas pico, porque de que nos hace falta el sol, nos hace falta, pero mmm, tomado en, en, de buena forma para evitar hacer daño a la piel. Entonces, hacer un buen diagnóstico y luego enseñar a los niños a humedecer la piel. Pueden utilizar humectantes y si la condición está muy exagerada, como ven en las imágenes, que se ven esos tapones córneos, si al niño o sobre todo a los adolescentes, que es a los que más suele afectar por el aspecto que produce y esa zona eritematosa, pues podemos utilizar alguna crema medicada antiinflamatoria tópica, generalmente a base de corticoides, que su médico se lo sabrá prescribir y sabrá decirles en qué cantidad, en por cuánto tiempo lo debe aplicar para disminuir el enrojecimiento y evitar que en algunos pacientes sí que hay algo de prurito, se rasquen y se traumaticen más porque esto va a aumentar la coloración rojiza y por supuesto incluso puede propiciar algún proceso infeccioso. Eh, la imagen que ven es una de las pacientes con una afectación generalizada, esta entidad también se asocia, como ven aquí, a algunas histiosis, es decir, algunas de estas enfermedades o patologías que están determinadas genéticamente, por eso los pueden haber otros miembros en la familia, en este caso se asocia a patologías de herencia autosómica dominante, es decir, el padre, la madre y algún otro miembro de la familia lo pudiera tener, y si usted no lo ve, pregunte. Si usted no lo observa en los padres, pregunte si se han tenido esas erupciones en el aspecto lateral de las piernas, en el aspecto lateral de los brazos, porque a veces, bueno, vienen vestidos, usted no va a, a desnudarlos para examinarlos, pero recuerda que a medida que avanzan en edad, el paciente va perdiendo esa condición y desaparece por sí sola. Por eso es que muchas veces ustedes no consultan. A la hora de tratar, ya habíamos hablado de las medidas generales de la piel para cualquier paciente, pero sí que nosotros podemos utilizar cremas que tienen en su composición algunas sustancias que dependiendo de la concentración en la que se encuentren en esa crema o en esa fórmula que usted manda a preparar o que nosotros mandamos a preparar en la farmacia, pueden ser en vez de queratoplásticos, es decir, en vez de humectar y reparar esa piel, pueden ser queratolíticos, es decir, que nos van a ayudar a la lisis, a la destrucción de esa queratina que está formando esa adherencia, ese tapón, en justo en la salida del pelo. Y estamos hablando entonces de que pueden ser cremas con ácido láctico a determinadas concentraciones y sobre todo la urea o urea en otros países a determinadas concentraciones. Usted puede conseguir en cualquier establecimiento farmacéutico cremas que contengan la urea al 5, al 10, al 15, al 20, al 30%, dependiendo de la condición de la edad del paciente y de las zonas afectadas, nosotros decidimos qué concentración usted va a utilizar. Y se va a utilizar entonces como emoliente o en sustitución al emoliente que normalmente usted esté utilizando. También existen otros ácidos eh, derivados del ácido retinoico que se utilizan en 
concentraciones también diversas, dependiendo de la edad del paciente. Si son muy pequeñitos, preferimos solamente tratar con humectantes, pero en los pacientes adolescentes, incluso los mismos tratamientos o algunas cremas que utilizamos para, de tipo de los retinoides que utilizamos para tratar el acné, también las utilizamos en este caso, además de el humectante, el sustituto del jabón, evitar ropas que queden ajustadas y sobre todo ropas sintéticas, evitar ambientes resecos, una buena alimentación, el ejercicio se, ha, eh, se le ha atribuido también beneficio, así como les decía, de la ropa. Así que en términos generales estamos hablando de un tapón folicular, una inflamación perifolicular que todavía no se conoce exactamente por qué se produce y que entra dentro de la definición de más que enfermedad una condición. Probablemente la has visto en, la, en los cachetes de tus bebés, en las mejillas de tu bebé, en la región malar, como la llamamos en términos médicos, que va y viene, va y viene hasta que a determinada edad desaparece. Tienes un vídeo sobre cuidados de la piel en pacientes con alergia alimentaria, pero como siempre les digo, míralo. Ve lo completo. Allí yo les explico cómo hacer los cuidados generales de la piel, que básicamente son los mismos, tenga tu bebé alergia o no a los alimentos, o tenga una predisposición genética a hacer dermatitis atópica, o como llamamos, esa marcha atópica que incluye la parte digestiva con las alergias alimentarias, la parte respiratoria con el asma, la rinitis, las alergias a algunos pólenes, y la parte de piel cuando hablamos de dermatitis atópica por sí misma. Si te gustó, dale un like, comparte con los amigos porque en ocasiones es mejor evitar colocar un producto y crear un problema más adelante, como en el caso de este paciente que sí. en la farmacia le indicaron o de este papá que vino a consulta ayer diciéndome que necesitaba una crema para poner alrededor de la boca y en las regiones malares una crema a base de corticoides para una entidad que era casi imperceptible y que con una crema humectante como las que le he nombrado, probablemente el paciente va a mejorar. Sin necesidad de utilizar un corticoide y menos a nivel perioral, que ya saben ustedes que está contraindicado porque precisamente los corticoides en esta zona tienden a provocar dermatitis perioral que a veces es muy difícil de tratar. Un abrazo y que Dios los bendiga.